প্রিয় শিক্ষার্থী বিগত তিন জুলাই দু হাজার বিশ ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদ আয়োজিত নতুন সিলেবাস নতুন প্যাটার্নের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে এবং ফলাফলে অনেক ছাত্রছাত্রী দেখতে পাচ্ছে রেজাল্ট স্ট্যাটাস এসছে যে বিবিএম ভিবিএসসি বা বিবিএসএসসি তো এই বিবিএম কি বিবিএসসি কি বিবিএসএসসি কি সেই বিষয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব তো চলুন ভিডিওটাকে শুরু করা যাক নিউ সিলেবাস নিউ প্যাটার্নের পরীক্ষা যবে থেকে শুরু হয়েছে তখন থেকে এই সিস্টেম চেঞ্জ হয়ে গেছে আগে ছিল টোটাল থার্টি ফোর পার্সেন্ট মার্ক পেলে কোনো ক্যান্ডিডেটকে পাস বলে ঘোষণা করা হবে কিন্তু এখন এই সিস্টেম নেই এখন ইন্ডিভিজুয়াল সাবজেক্টে কিন্তু থার্টি পার্সেন্ট মার্ক পেতে হবে তাহলে এই স্টুডেন্টকে পাস বলে ধরা হবে ওকে এবং আগের সিস্টেমে ছিল যে কোনো স্টুডেন্ট যদি থার্টি পার্সেন্ট মার্ক গেন করতে না পারে তাহলে তাকে পাস বলে গণ্য করা হবে না এখন সিস্টেমে এসছে কি যদি কোনো স্টুডেন্ট থার্টি পার্সেন্ট মার্ক গেন করতে পারে তারপরেও যদি এক বা একাধিক সাবজেক্টে সে অসমর্থ হয়ে সেই থার্টি পার্সেন্ট মার্ক তুলতে অর্থাৎ থার্টি মার্ক তুলতে তাহলে তাকে পাস বলে গণ্য করা হবে না তাকে একটা সুযোগ দেয়া হবে যদি একটা সাবজেক্টে সে তিসের কম পায় তাহলে তাকে সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষায় বসতে হবে অর্থাৎ রেজাল্ট আউট হওয়ার এক মাসের মাথায় আবার ওই সাবজেক্টে পরীক্ষা দিয়ে যদি সে পাস করে তাহলে তাকে পাস বলে গণ্য করা হবে আর যদি একাধিক সাবজেক্টে ফেল করে তাহলে তাকে পরের বছর কম্পার্টমেন্টাল ক্যান্ডিডেট হিসেবে পরীক্ষায় বসতে হবে এই ছিল আগের সিস্টেম আর নিউ এই যে এনসিআরটি সিলেবাস চালু হয়েছিল বিগত বছর থেকে এবং এই বছরই নতুন পরীক্ষা হলো দু হাজার বিশে যে মাধ্যমিক পরীক্ষা হলো সেটা হচ্ছে এনসিআরটি সিলেবাসের ফার্স্ট ব্যাচের পরীক্ষা তাতে আর একটু চেঞ্জ করা হয়েছে আগে যে সাপ্লিমেন্টারি বলে কথাটা ছিল সেটা এখন চেঞ্জ হয়ে হয়ে গেছে বছর বাছাও তো বার্ষিটা যদি মার্কেট স্ট্যাটাস লেখা থাকে যে বিবি তাহলে বুঝতে হবে তাকে বছর বাছাও পরীক্ষায় বসার জন্য সুযোগ দেয়া হয়েছে এবং সঙ্গে সাবজেক্ট যদি এম থাকে তাহলে ম্যাথামেটিক্স অর্থাৎ বছর বাছাও ইন ম্যাথামেটিক্স সে ম্যাথামেটিক্স সাবজেক্টটা ক্লিয়ার করতে পারেনি তাকে ওই রেজাল্টের এক মাসের মাথায় ম্যাথামেটিক্স পরীক্ষাটা পুনরায় দিতে হবে দিয়ে যদি সেটা ক্লিয়ার করতে পারে তাহলে তাকে পাস করে ডিক্লেয়ার করা হবে তো আগের সিস্টেম প্রথমে একটা জিনিস জেনে রাখা ভালো যে ওল্ড সিলেবাসের ক্যান্ডিডেট যারা পরীক্ষা দিতেন তাদের পাস মার্ক ছিল থার্টি তবে সেটা ইন্ডিভিজুয়াল সাবজেক্টে তাকে থার্টি ফোর মার্ক না পেলেও চলতো গ্রুপ ছিল লেন আর এখন যে সিস্টেমটা করা হয়েছে সেখানে কোনো গ্রুপ রইল না প্রতিটি ইন্ডিভিজুয়াল সাবজেক্টে থার্টি ফোর না এবার কিন্তু থার্টি থ্রি করা হয়েছে থার্টি থ্রি করে মার্ক পেতে হবে তাহলেই তাকে পাস বলে গণ্য করা হবে অর্থাৎ নতুন এনসিআরটি সিলেবাসে দু হাজার বিশ সালে প্রথম মাধ্যমিক পরীক্ষা হয়েছে এই নতুন নিয়মের পরীক্ষায় যারা ওয়ান মার্ক পেয়েছে হিসেব করলে কিন্তু থার্টি থ্রি পার্সেন্ট হয়ে যায় কিন্তু ওয়ান থার্ড সিক্সটি ফাইভ মার্ক পেলেই তাকে পাস বলে গণ্য করা হবে না প্রতিটি সাবজেক্টে তাকে আলাদা আলাদা হবে থার্টি থ্রি পেতে হবে তাহলেই তাকে পাস বলে গণ্য করা হবে যদি প্রতিটি সাবজেক্টে থার্টি থ্রি পার্সেন্ট মার্ক না পায় যদি ম্যাক্সিমাম দুটো সাবজেক্টে থার্টি থ্রি এর কম পায় তাহলেও তাকে পাস বলে গণ্য করা হবে তবে তাকে একটা সুযোগ দেওয়া হবে যেটা হচ্ছে বছর বাছাও পরীক্ষা আগে সেই পরীক্ষাটার নাম ছিল সাপ্লিমেন্টারি এক্সামিনেশন বিগত বছরে যে পরীক্ষা হয়েছিল সেটা নাম ছিল সাপ্লিমেন্টারি এক্সামিনেশন এবং সাপ্লিমেন্টারি এক্সামিনেশনে শুধুমাত্র একটা সাবজেক্টকেই প্রাধান্য দেওয়া হতো বা একটা সাবজেক্টকেই গ্রহণযোগ্যতা ছিল সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষায় যদি একাধিক সাবজেক্টে সে থার্ড ইয়ার কম পেয়ে যেত তাহলে তাকে পাঠানো হতো কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা অর্থাৎ নেক্সট ইয়ারে থাকে ওই দুটো সাবজেক্ট পরীক্ষা দিতে হতো আর যদি একটা সাবজেক্টে সে মার্ক কম পায় তাহলে ওই বছরই এক মাস পরে সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষায় তাকে বসতে হতো এবং থার্টি মার্ক গেন করতে হতো সেটা ছিল গত বছরের নিয়ম দু হাজার নিয়ম কিন্তু দু হাজার বিশে পাস মার্ক আর থার্টি পার্সেন্ট হইল না থার্টি থ্রি হয়ে গেছে এবং এতে একটা সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে আগে ছিল একটা সাবজেক্ট যদি কম পায় তাহলে সে পরীক্ষা দিতে পারবে দুটো হলে পরের বছর পরীক্ষা দিতে হতো কিন্তু এই যে দু হাজার বিশের নতুন সিস্টেমে কি করা হলো দুটো সাবজেক্ট পর্যন্ত সেখানে গ্রহণযোগ্যতা দেয়া হয়েছে অর্থাৎ যদি কোনো স্টুডেন্ট দুটো সাবজেক্টেও থার্টি থ্রি এর কম পায় তাহলেও সে বছর বাছাও পরীক্ষায় বসতে পারবে তো মার্কসের স্ট্যাটাসে মার্কসেটে যে দেখতে পাচ্ছেন বিবিএম বা বিবিএসসি বিবিএসএসসি এসবের মানে হচ্ছে বিবিএম মানে হচ্ছে যে বছর বাঁচাও ইন ম্যাথমেটিক্স বিবিএসসি মানে হচ্ছে বছর বাঁচাও ইন সায়েন্স এবং বিবিএসএসসি মানে হচ্ছে বছর বাঁচাও ইন সোশ্যাল সায়েন্স অর্থাৎ কোন স্টুডেন্টের যদি বিবিএম লিখা থাকে তাহলে বুঝতে হবে বছর বাঁচাও ইন ম্যাথমেটিক্স তাকে ম্যাথামেটিক্স পরীক্ষা দিতে হবে রেজাল্টের এক মাস পরে সেটা বোর্ড থেকে ডেট জানিয়ে দেওয়া হয় স্কুল থেকে
এবং ওই বছর বছর পরীক্ষায় বসে যদি সে পরীক্ষায় পাশ করে যায় তাহলে তাকে টোটালি পাশ বলে গণ্য করা হবে এবং ইলেভেনে ভর্তি হতে পারবে ওই বছরই অর্থাৎ তার একটা বছর বেঁচে গেল তো বছর বছর পরীক্ষায় ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টের মার্ক কিন্তু যোগ করা হবে অনেকেই জিজ্ঞেস করছে অনেকেই জানতে চাইছে যে ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টের মার্কে যোগ করা হবে নাকি আমাকে লিখিত পরীক্ষায় থার্টি থ্রি পেতে হবে না লিখিত পরীক্ষা তোমাকে থার্টি থ্রি পেতে হবে না ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টে তুমি যা মার্ক পেয়েছো আগে থেকে স্কুল থেকে যা মার্ক দেওয়া হয়েছিল সেটা কিন্তু তোমাকে যোগ করা হবে ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টের সঙ্গে তোমাকে কত মার্ক তুলতে হবে সেটা এসব করে দেখতে হবে এবং যদি তুমি সেই মার্ক তুলে নাও টোটাল মিলে ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট এবং তোমার লিখিত পরীক্ষা মিলে থার্টি থ্রি হয়ে যায় তাহলে তুমি পাস বোঝা গেল আর বিবিএসসি মানে হচ্ছে বছর বাঁচাও ইন সায়েন্স যদি বিবিএসসি থাকে তাহলে সায়েন্সে সে বছর বাঁচার পরীক্ষায় বসতে হবে যদি বিবিএসএসসি থাকে তাহলে তাকে এসএসসিতে বা সোশ্যাল সায়েন্সে বছর বাঁচার পরীক্ষায় বসতে হবে তবে বিগত বছরে যে এই বছরের সিস্টেমটা ভালো হয়েছে এই দুটো সাবজেক্ট হলেও কিন্তু স্টুডেন্টের একটা বছর বেঁচে যাচ্ছে তো আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন বিবিএম বিবিএসসি বা বিবিএসএসসি কি আর তার প্রসিডিউরটাও শুরু হয়ে যাবে রেজাল্ট হয়ে গেছে বোর্ড থেকে জানিয়ে দেবে স্কুলে স্কুল থেকে জানিয়ে দেবে সেই স্টুডেন্টকে আর যারা বিবিএম বা বিবিএসসি বিবিএসএসসি বা বিবিবি বিবিই এমন রয়েছো বেঙ্গলি ইংলিশেও বছর বছর রয়েছো তারা স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ করো কারণ লকডাউন তো স্কুলে সবসময় যেতে পারবে না স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে তাহলে যখন ফর্ম ফিল আপের ডেট আসবে তখন স্কুল থেকে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং তোমাকে পরীক্ষায় অ্যাপ্লাই করতে হবে তাহলে তোমার পুনরায় একটা অ্যাডমিট আসবে তুমি পরীক্ষায় বসবে পরীক্ষায় যদি পাশ করে যাও তোমার একটা বছর বেঁচে গেল তো আজ এখানে রাখছি স্টাডি সংক্রান্ত পরবর্তী যে কোনো টপিক নিয়ে আবার আলোচনা করব ততক্ষণ ভালো থাকবেন কেপ ওয়াচিং কেপ সাপোর্টিং আর অবশ্যই আপনি কি জানতে চান ভিডিও কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন তাহলে আমি সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ধন্যবাদ এডুকেশনাল আপডেট পাওয়ার জন্য এস এম ডি এন টিউটোরিয়াল ইউটিউব চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখে দেবেন